সবাইকে আমন্ত্রণ এনবিএস আন্তর্জাতিক সংবাদে শুরুতে nbs24.org শিরোনাম ভারতে করোনা আক্রান্তদের বাঁচাতে প্লাজমা দিচ্ছেন তাবলিগের সুস্থ সদস্যরা মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাইক পম্পেওর কুচক্রিপ পরিকল্পনা নিয়ে ফোনে কথা বললেন লেভরভ জারিফ করোনা মহামারী সত্ত্বেও স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করছে আমেরিকা রুহানির মন্তব্য আমেরিকার যে কোনো হটকারিতা অঙ্করেই ধ্বংস করে দেয়া হবে ইরানি সশস্ত্র বাহিনীর হুঁশিয়ারি এটা পারস্য উপসাগর মার্কিন উপসাগর নয় আমেরিকাকে করা হুঁশিয়ারি রুহানির এবং সবশেষে জানিয়ে দেব বৈষম্যের সমালোচনা করায় শিয়া অ্যাক্টিভিস্টকে আটক করল সৌদি কর্তৃপক্ষ দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত ভারতে করোনা আক্রান্তদের বাঁচাতে প্লাজমা দিচ্ছেন তাবলিকের সুস্থ সদস্যরা ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের বাঁচাতে প্লাজমা দান করছেন দিল্লিতে তাবলিক জামাতের সুস্থ হয়ে ওঠা তিন শতাধিক সদস্য তাদের শরীরে করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়া যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে যা দিয়ে সুস্থ করা সম্ভব গুরুতর অসুস্থ কোভিড নাইন্টিন রোগীকে সম্প্রতি দিল্লি নিজামুদ্দিনে তাবলিগ জামাতের মারকাজে বিশেষ কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন কয়েক হাজার তাবলিগ সদস্য সেখান থেকে বেশ কিছু মানুষ করোনা আক্রান্ত হওয়ায় দেশ জুড়ে তাদের বিরুদ্ধে করোনা ছড়ানোর অপপ্রচার চালানো হয় ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের টার্গেট করে গণমাধ্যমের একাংশ প্রচারণা চালায় যার ফলশ্রুতিতে সামাজিক পরিবেশে আঘাত আসে অবশেষে করোনায় যেসব তাবলিগ সদস্য আক্রান্ত হয়েছিলেন তাদের অনেকেই সুস্থ হয়ে ওঠায় তাদের রক্ত থেকে প্লাজমা নিয়ে অন্য করোনা আক্রান্তদের সুস্থ করার চেষ্টা চলছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল সম্প্রতি করোনা মুক্ত হওয়া ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে তাদের রক্তের প্লাজমা দান করার জন্য আহ্বান জানান এরপরই দিল্লির সুলতানপুরিতে অনেক জামাত সদস্য তাদের প্লাজমা দান করেন তিনশোর বেশি তাবলিগ সদস্য প্লাজমা দান করার জন্য দিল্লি সরকারের অনুমতিপত্রে সই করেছেন এ ব্যাপারে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অধ্যাপক বিশিষ্ট সমাজকর্মী ডক্টর সাইফুল্লাহ জানিয়েছেন প্রথম কথা হচ্ছে যে তাবলিগ জামাত সূত্রে করোনা ছড়িয়েছে এটাই একটা নির্জলা মিথ্যা এটা গণমাধ্যমে জালিয়াতি দুর্নীতি অসত্যতা যাই বলি না কেন তার চূড়ান্ত নিদর্শন এ পর্যন্ত কোনো পরিসংখ্যান এখনও কোনো সরকারি দপ্তর থেকে দেয়া হয়নি যে কতগুলো করোনা রোগী পাওয়া গেছে এবং তার মধ্যে কতজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে তাবলিগ জামাতের যোগ আছে যারা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের কার কার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাবলিগ জামাতের যোগ আছে এ তথ্য এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং দিতে পারবে না তা আমরা নিশ্চিত করে জানি কিন্তু তা সত্ত্বেও তাবলিগ জামাতকে সামনে রেখে যে অপপ্রচার করা হচ্ছে তার প্রেক্ষিতে একটা অত্যন্ত বাজে প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশের জনমানসে সঞ্চারিত হয়েছে এটা দুর্ভাগ্যজনক বললেও কম বলা হয় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওর কুচক্রিপ পরিকল্পনা নিয়ে ফোনে কথা বললেন লেভরভ জারিফ পাশ্চাত্যের সঙ্গে ইরানের স্বাক্ষরিত পরমাণু সমঝোতা নিয়ে আমেরিকার নয়া কুচক্রিপ পরিকল্পনার ব্যাপারে টেলিফোনে কথা বলেছেন ইরান ও রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা পরমাণু সমঝোতা অনুযায়ী ইরানের উপর আরোপিত জাতিসংঘের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আগামী সতেরো অক্টোবর স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাহার হয়ে যাবে বলে কথা রয়েছে কিন্তু এই ঘটনা যাতে ঘটতে না পারে সেজন্য আমেরিকা একটি কুচক্রি পরিকল্পনা করেছে বলে মার্কিন দৈনিক নিউইয়র্ক টাইমস খবর দিয়েছে দৈনিকটি জানিয়েছে পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে জানাবেন যে আমেরিকা আইনগত দিক দিয়ে এখনও পরমাণু সমঝোতা স্বাক্ষরকারী একটি দেশ এবং তার পক্ষে এই সমঝোতার একটি ধারা ব্যবহার করে ইরানের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখার আবেদন জানানো সম্ভব পম্পেও এমন সময় এই পরিকল্পনা করেছেন যখন আমেরিকা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে দুই সালে ইরানের পরমাণু সমঝোতা থেকে বেরিয়ে গেছে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাভেদ জারিফ ও রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লেভরভ এ বিষয়ে মঙ্গলবারের টেলিফোন আলাপে বলেন আমেরিকার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নযোগ্য নয় জারিফকে লেভরভ জানান মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে এই সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে তাতে ভেটো দেবে রাশিয়া করোনা মহামারী সত্ত্বেও স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করছে আমেরিকা রুহানির মন্তব্য ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট ড হাসান রুহানি বলেছেন বিশ্বজুড়ে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের মহামারী সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা আরোপ জোরদার করেছে এমনকি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিধিও লঙ্ঘন করছে মার্কিন সরকার 
মঙ্গলবার দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপে এসব কথা বলেন প্রেসিডেন্ট রুহানি টেলিফোন আলাপে দুই প্রেসিডেন্ট দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন মঙ্গলবারের টেলিফোন আলাপে অবৈধ এবং অমানবিক নিষেধাজ্ঞা মোকাবেলা ফিলিস্তিনিদের উপর ইহুদিবাদী ইসরায়েলের বর্বর নিষ্ঠুরতা এবং ইয়েমেন ও সিরিয়ার শান্তি স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার বিষয় নিয়েও কথা বলেন ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার নিষ্ঠুর এবং অবৈধ নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট রুহানি বলেন যখন বিশ্বজুড়ে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের মহামারী চলছে তখন যেখানে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রয়োজন সেখানে আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা জোরদার করেছে এছাড়া আমেরিকা আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করছে এমনকি তারা বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী ইরানের রপ্তানিতেও বাধা সৃষ্টি করছে এ অবস্থায় ইরান আশা করে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা পরিষদকে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করে আমেরিকার অবৈধ ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে টেলিফোন আলাপে প্রেসিডেন্ট রুহানি বাণিজ্য অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্য খাতে ইরান ও দক্ষিণ আফ্রিকার সহযোগিতা আরও জোরদার করা উচিত বলে উল্লেখ করেন টেলিফোন আলাপে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট বলেন ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার বিভিন্ন তৎপরতার ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণভাবে অবহিত রয়েছেন এবং আমেরিকার অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা তার প্রতিবাদ অব্যাহত রাখবে করোনা ভাইরাসকে অভিন্ন শত্রু আখ্যায়িত করে রামাফোসা বলেন এর বিরুদ্ধে সম্মিলিত লড়াই অব্যাহত রাখা জরুরি এছাড়া এখন নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত সঠিক পদক্ষেপ নয় বলেও প্রেসিডেন্ট রামাফোসা মন্তব্য করেন আমেরিকার যে কোনো হটকারিতা অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দেয়া হবে ইরানি সশস্ত্র বাহিনীর হুঁশিয়ারি আমেরিকা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পানি সীমানা সহ এর স্বার্থে সামান্য আঘাত হানার চেষ্টা করলে তার আগেই দেশটির বিরুদ্ধে কঠিন এবং শক্ত জবাব দেয়া হবে বলে ওয়াশিংটনকে হুঁশিয়ারি করে দিয়েছে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী মঙ্গলবার রাতে একটি টেলিভিশনকে দেয়া লাইভ সাক্ষাৎকারে ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল শেখারচি বলেন মার্কিনিরা এর আগেও যেমন নিশ্চিত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে যে ইরানের পানি সীমানায় এবং এর জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটন কোনো আইন ভঙ্গ করলে বা কোনো সামান্য ক্ষতি করার চেষ্টা করলে তারা ইরানের বজ্র কঠিন প্রতিরোধের মুখে পড়বে তিনি আরও বলেন যখন ইরানের প্রতিরক্ষার ইস্যুটি সামনে আসে তখন আমরা কারো সঙ্গে কৌতুক করি না সম্প্রতি পারস্য উপসাগরে ইরানের নৌবাহিনী এবং মার্কিন সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প এক টুইট বার্তায় বলেন পারস্য উপসাগরে মার্কিন সামরিক বাহিনীকে যদি ইরানি কোনো বোট বাধা সৃষ্টি করে তাহলে সেগুলোকে ধ্বংস করার জন্য আমি নির্দেশ দিয়েছি ট্রাম্পের টুইট বার্তার পর জেনারেল শেখারচির পক্ষ থেকে এসব প্রতিক্রিয়া এলো জেনারেল শেখারচি ট্রাম্পের এসব মন্তব্যকে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন মার্কিন জনগণের মতামতকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজেকে পুনর্নির্বাচিত করার জন্য ভোটারদের আকৃষ্ট করতে এবং বর্তমানে নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ইস্যুতে অব্যবস্থাপনার জন্য যে কঠোর সমালোচনার মুখে পড়েছেন তা এড়ানোর জন্য ট্রাম্প এসব বাগাড়ম্বর করছেন এটা পারস্য উপসাগর মার্কিন উপসাগর নয় আমেরিকাকে করা হুঁশিয়ারি রোহানির ইরানের প্রেসিডেন্ট বলেছেন পারস্য উপসাগর ইরানি জাতির নামে পরিচিত মার্কিনিদের জেনে রাখা উচিত এই পানিপথের নাম পারস্য উপসাগর নিউ ইয়র্ক কিংবা ওয়াশিংটন বা মার্কিন উপসাগর নয় পারস্য উপসাগর জাতীয় দিবস উপলক্ষে বুধবার প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি ওই মন্তব্য করেন ষোলোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দের উনিশে এপ্রিল পর্তুগিজ উপনিবেশবাদীদেরকে ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় পানিসীমা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল ঐতিহাসিক এই দিনটিকে ইরান পারস্য উপসাগর জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করে আসছে বুধবার মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে প্রেসিডেন্ট রুহানি এই দিবস উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন আমেরিকার উচিত পারস্য উপসাগরের নাম এবং হাজার হাজার বছর ধরে এই উপসাগরের রক্ষণাবেক্ষণকারী ইরানের নামটি উপলব্ধি করা সেই সঙ্গে ইরান বিরোধী নিয়মিত ষড়যন্ত্রও বন্ধ করা উচিত রুহানি বলেন ইরান সব সময় সাফল্যের সঙ্গে পারস্য উপসাগরের জলপথের নিরাপত্তা দিয়ে এসেছে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী যথারীতি পারস্য উপসাগরের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে এসেছে এবং করে যাবে বলেও প্রেসিডেন্ট রুহানি মন্তব্য করেন বৈষম্যের সমালোচনা করায় শিয়া অ্যাক্টিভিস্টকে আটক করল সৌদি কর্তৃপক্ষ সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় কাতিফ প্রদেশে শিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের সমালোচনা করায় সেখানকার একজন অ্যাক্টিভিস্টকে আটক করেছে সৌদি সরকার 
আরবি ভাষার মিরাত আল জাজিরা নিউজ ওয়েবসাইট মঙ্গলবার জানিয়েছে গত শুক্রবার সৌদি অ্যাক্টিভিস্ট আতেফ আব্দুল ওয়াহিদ আল গানেমকে শুক্রবার পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে কাতিফ প্রদেশে একজন নাগরিক তার টুইটার অ্যাকাউন্টে আব্দুল ওয়াহিদের আটকের খবর প্রকাশ করার পর মঙ্গলবার তা জনসম্মুখে আসে টুইটার পোস্টে জানানো হয়েছে কাথিতে শিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে সরকারের বর্ণবাদী ও বৈষম্যমূলক নীতি চলে আসছে তার সমালোচনা করার কারণে আল গানেমকে আটক করা হয়েছে দুই হাজার এগারো সাল থেকে কাতিফ প্রদেশে সৌদি সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রকমের বর্ণবাদ বিরোধী বিক্ষোভ চলে আসছে ওই এলাকা শিয়া মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তাদের সৌদি সরকার তেমন কোনো রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা দেয় না দর্শক এই ছিল এখনকার মতো আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি আবদুল্লাহ সাহেল